সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আলোচনায় সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করা সম্পর্কে অর্থাৎ বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করব সেই সম্পর্কে আজকে আমরা শিখব তাহলে চলো প্রথমে দেখে নেই বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটি কি আমাদের এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটি দেয়া আছে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্রে বলা আছে এফ বি সমান পি বি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন তাহলে চলো আমরা জেনে নেই এই সূত্রের উপাদানগুলোর কোনটির কি মানে এ পাশে আমাদের সব কিছু সুন্দরভাবে লিখা আছে প্রথমেই দেখো এফ বি দেয়া আছে এফ বি মানে হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মূল্য এরপর পি ভি পি ভি মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে বর্তমান মূল্য আই মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট মানে সুদের হার এবং সর্বশেষ এন মানে হচ্ছে বছর সংখ্যা এ পাশে আমাদের একটি ম্যাথ দেয়া আছে তাহলে চলো আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে এই ম্যাথটি সমাধান করার চেষ্টা করি প্রথমেই বলে রাখি যখন আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে বলা হবে তখন ম্যাথে অবশ্যই কিন্তু আমাদের বর্তমান মূল্য দেয়া থাকবে তাহলে চলো আমরা ম্যাথটি সমাধান করি ম্যাথটিতে বলা আছে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হার সুদে বর্তমান এক হাজার টাকার পাঁচ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য কত অর্থাৎ বর্তমান মূল্য হবে এক হাজার টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি পি ভি সমান এক হাজার টাকা এরপর বলা আছে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হার সুদে অর্থাৎ আমাদের আই সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তাহলে আই সমান দশ পার্সেন্ট যেহেতু এখানে আমাদের সুদের হার পার্সেন্টেজে দেয়া আছে সেহেতু এই সুদের হারকে আমাদের দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে তাহলে চলো আমরা সুদের হারকে দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করি সুদের হারকে দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করতে এই দশকে আমাদের একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে আমরা একশো দিয়ে ভাগ করব কারণ আমাদের দশের পর পার্সেন্টেজ আছে আর পার্সেন্টেজের মান হচ্ছে একশো তাহলে একশো দিয়ে দশকে ভাগ করলে আমাদের ফল আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এরপর আমাদের দেখতে হবে বছর সংখ্যা কত এখানে কিন্তু আমাদের বলা আছে বছর সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ বছর তাহলে আমাদের এন এর মান হচ্ছে পাঁচ বছর এবার এই উপাদানগুলোকে আমরা চলো আমাদের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেখি কি হয় আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের যে সূত্রটি ছিল তা ছিল এফ বি সমান পি ভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন এখন দেখো ঠিক এই পাশে আমাদের পি বি এর মান দেয়া আছে পি বি এর মান দেয়া ছিল আমাদের এক হাজার টাকা ওয়ান প্লাস আমাদের সুদের হার আই এর মান দেয়া আছে শূন্য দশমিক এক আমরা লিখে নিলাম শূন্য দশমিক এক এবং আমাদের বছর সংখ্যা অর্থাৎ এন সমান দেয়া আছে পাঁচ বছর তারপর আমাদের যে কাজ করতে হবে এক হাজার একের সাথে শূন্য দশমিক একটা যোগ করে নিব আমরা তাহলে যোগ করলে আসে এক দশমিক এক পাওয়ার ফাইভ সমান এক হাজার এখন এই এক দশমিক একে আমাদের পাঁচ পাওয়ার করে দেখতে হবে এর মান কত আসে আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে দেখব এতটুকু অংশের মান কত আসে তাহলে চলো দেখে নেই এক দশমিক এক পাওয়ার পাঁচ তাহলে আমাদের ফলাফল আসে এক দশমিক ছয় এক শূন্য পাঁচ এক এখন আমাদের এক হাজারের সাথে এ পাশের যে ফলাফল বের হয়েছে তার গুণ করতে হবে তাহলে গুণ করলে আমরা দেখি কত আসে আমাদের গুণ ফল আসে এক হাজার ছয় শত দশ দশমিক পাঁচ এক টাকা অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যদি দশ পার্সেন্ট হার সুদে এক হাজার টাকা জমা রাখি পাঁচ বছরের জন্য তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে এক হাজার ছয় শত দশ দশমিক পাঁচ এক টাকা পাবো আমি আবারও বলছি যদি আমরা বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হার সুদে বর্তমানে এক হাজার টাকা পাঁচ বছরের জন্য জমা রাখি তাহলে পাঁচ বছর পর আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্য হবে এক হাজার ছয় শত দশ দশমিক পাঁচ এক টাকা আশা করি ম্যাথটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আলোচনা করব একাধিক চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করা অর্থাৎ যদি আমাদেরকে বছরে একবারের অধিক সুদ পরিশোধ করা হয় তাহলে আমরা কিভাবে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করব সেই সম্পর্কেই শিখব এখন তাহলে চলো একাধিক চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটি দেখি নেই এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটি হচ্ছে এফ বি সমান পি বি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই বাই এম এখানে কিন্তু আমাদের সুদের হারকে এম দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে এবং পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের বছর সংখ্যা অর্থাৎ এন কে এম দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে এখানে এম মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা অর্থাৎ আমাদেরকে বছরে যতবার সুদ প্রদান করবে ঠিক ততই হবে আমাদের এম এর মান 
এখানে আমরা এম এর কিছু মান লিখে রেখেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমে দেয়া আছে অর্ধবার্ষিকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি ছয় মাস পর পর আমাদেরকে সুদ প্রদান করা হয় তাহলে এম এর মান হবে টু কিভাবে যেহেতু আমাদেরকে ছয় মাস পর পর সুদ প্রদান করা হচ্ছে এবং এক বছরে বারো মাস সেহেতু বারোকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করব ভাগ করার পর আমাদের ফলাফল আসবে দুই অর্থাৎ অর্ধবার্ষিকের ক্ষেত্রে এম এর মান হবে টু এর ঠিক নিচে দেয়া আছে ত্রৈমাসিক অর্থাৎ তিন মাস পর পর যদি সুদ প্রদান করা হয় তাহলে এম এর মান হবে চার এর ঠিক নিচে দেয়া আছে দ্বিমাসিক অর্থাৎ দুই মাস পর পর সুদ প্রদান করলে আমাদের এম এর মান হবে ছয় তার ঠিক নিচে দেয়া আছে মাসিক অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে মাসে যদি আমাদেরকে সুদ প্রদান করা হয় তাহলে এম এর মান হবে বারো এবং সর্বশেষ দেয়া আছে সাপ্তাহিক হারে আমরা জানি এক বছরে বাউন্ন সপ্তাহ সেহেতু আমাদেরকে এক বছরে যদি সাপ্তাহিক হারে সুদ প্রদান করা হয় তাহলে আমাদের এম এর মান হবে বাউন্ন তাহলে চলো একাধিক চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের একটি ম্যাথ আমরা সমাধান করে দেখি এখানে একটি ম্যাথ লেখা আছে ম্যাথটা আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি যে দশ পার্সেন্ট অর্ধবার্ষিক হার সুদে বর্তমান এক হাজার টাকার পাঁচ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য কত অর্থাৎ এখানে আমাদের সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট এবং তারা আমাদেরকে সুদ পরিশোধ করবে অর্ধবার্ষিক হারে অর্থাৎ যেহেতু তারা আমাদেরকে অর্ধবার্ষিক হারে সুদ প্রদান করবে তার মানে ছয় মাস পর পর এক বছরে দুইবার তারা সুদ প্রদান করবে এরপর দেয়া আছে বর্তমান এক হাজার টাকা তার মানে আমাদের বর্তমান মূল্য পিভি হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং আমাদের বছর সংখ্যা এন মানে হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে পিভি সমান এক হাজার টাকা এরপর হচ্ছে আই সুদের হার দশ পার্সেন্ট এই দশ পার্সেন্টকে আমাদের দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে তাহলে একশো দিয়ে ভাগ হবে শূন্য দশমিক এক এরপর আমাদের বের করতে হবে বছর সংখ্যা এইখানে আমাদের বছর সংখ্যা দেয়া আছে পাঁচ তাহলে আমরা লিখতে পারি এন সমান পাঁচ বছর যেহেতু আমাদেরকে অর্ধবার্ষিক হারে সুদ প্রদান করবে তার মানে বছরে দুইবার তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা আসছে তার মানে আমাদের এম এর মান বের করতে হবে এখানে আমাদের এম এর মান হবে টু কারণ তারা আমাদেরকে অর্ধবার্ষিক হারে সুদ প্রদান করছে আর আমরা এই পাশে বলেছিলাম যদি অর্ধবার্ষিক হারে সুদ প্রদান করে তাহলে এম এর মান হবে টু এবার এই উপাদানগুলোকে আমরা সূত্রের মাধ্যমে বসিয়ে আমাদের ম্যাথটি সম্পন্ন করি আমাদের একাধিক চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের যে সূত্রটি ছিল তা হল এফ ভি সমান পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই বাই এম পাওয়ার এন ইন্টু এম এবার আমরা এখানে মানগুলো বসাই আমাদের পিভি এর মান দেয়া ছিল এক হাজার ওয়ান প্লাস আমাদের আই অর্থাৎ সুদের হার হচ্ছে শূন্য দশমিক এক এরপর আমাদের এম এর মান এইখানে আমাদের এম এর মান দেয়া ছিল দুইবার তাহলে আমাদের এম এর মান হচ্ছে দুই পাওয়ার আমাদের এন মানে বছর সংখ্যা বছর হচ্ছে পাঁচ গুণন এম এর মান হচ্ছে দুই সমান এক হাজার ওয়ান প্লাস এখন শূন্য দশমিক এককে আমাদের দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে শূন্য দশমিক এক ভাগ দুই তাহলে আমাদের ফলাফল আসছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ এবং পাঁচ দিয়ে দুইকে গুণ করলে আমাদের বছর সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে দশ এরপর এক হাজার গুণন একের সাথে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ আমরা যোগ করে নিব তাহলে আমাদের ফলাফল হবে এক দশমিক শূন্য পাঁচ এবং পাওয়ার হয়ে যাবে দশ এরপর এক হাজার গুণন এখন এক দশমিক শূন্য পাঁচকে পাওয়ার দশ করলে আমাদের ফলাফল কত আসে আমরা তা বের করে নেব ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এক দশমিক শূন্য পাঁচ পাওয়ার দশ তাহলে আমাদের এইখানে দেখতে পাচ্ছি দশমিকের পর অনেকগুলো সংখ্যা আসছে কিন্তু আমরা এতগুলো সংখ্যা নিব না আমরা নিব চার গড় পর্যন্ত চার গড় পর্যন্ত নিলে আমাদের এখানে মান আসছে এক দশমিক ছয় দুই আট নয় এখন এক হাজার দিয়ে আমাদের এক দশমিক ছয় দুই আট নয় কে গুণ করব এক হাজার গুণন এক দশমিক ছয় দুই আট নয় এখানে আমাদের ফলাফল আসছে এক হাজার ছয়শত আঠাশ দশমিক নয় টাকা অর্থাৎ এখানে যদি আমাদেরকে দশ পার্সেন্ট হার সুদে অর্ধবার্ষিক হারে 
বর্তমানে এক হাজার টাকা পাঁচ বছরের জন্য কোথাও জমা রাখতে বলা হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে সেইখান থেকে এক হাজার ছয়শত আঠাশ দশমিক নয় টাকা ফেরত পাবো অর্থাৎ আমরা যদি বর্তমানে এক হাজার টাকা কোথাও জমা রাখি এবং সেখান থেকে যদি সুদের হার হয় দশ পার্সেন্ট এবং সেখানকার মেয়াদ হয় পাঁচ বছর এবং তারা যদি আমাদেরকে অর্ধবার্ষিক হারে সুদ প্রদান করে তাহলে এক হাজার টাকার পাঁচ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য হবে এক হাজার ছয়শত আঠাশ দশমিক নয় টাকা আশা করি তোমরা ম্যাথটি বুঝতে পেরেছ এই ছিল আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা আশা করি এই অংশ আলোচনার সব কিছু তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ এরপরও যদি এই অংশের কোনো বিষয় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে এছাড়া এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশের ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে ধন্যবাদ